നമസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പേടകം ലൂണ രണ്ട് ചന്ദ്രനിലെത്താൻ എടുത്തത് വെറും മുപ്പത്തിനാല് മണിക്കൂർ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിന് നാസയുടെ അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് മനുഷ്യരുമായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ എടുത്തത് നാല് ദിവസവും ആറ് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റും ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയിട്ട് അൻപത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ചന്ദ്രനിലെത്താൻ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ഒരു മാസത്തോളം സമയമെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചന്ദ്രയാന്റെ യാത്ര വൈകിപ്പിക്കുന്നതും അപ്പോളേ ചന്ദ്രനിലേക്ക് കുതിപ്പിച്ചതും പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് റോക്കറ്റ് അത് വഹിച്ച ഇന്ധനത്തിന്റെ അളവ് പിന്നെ ചാന്ദ്രപേടകത്തിന്റെ വേഗത ഇത് റോക്കറ്റിന് പ്രാധാന്യമേറുന്നുണ്ട് ബഹിരാകാശത്ത് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന വേഗതയും നേർരേഖയിലുള്ള പാതകളും ആവശ്യമാണ് അപ്പോളോ പതിനൊന്നിനായി നാസ ഉപയോഗിച്ചത് സൂപ്പർ ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ലോഞ്ചറായ മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സാറ്റൺ വി ആയിരുന്നു അപ്പോളോ പതിനൊന്നിനായി നാസ ഉപയോഗിച്ചത് സൂപ്പർ ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ലോഞ്ചറായ മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സാറ്റേൺ അഞ്ചായിരുന്നു സാറ്റേൺ അഞ്ചും ചാന്ദ്രപേടകവും ഉപയോഗിച്ചത് വെറും നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ മാത്രം അതിശക്തമായ എഞ്ചിനുകളും പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിനും ഇടയിലുണ്ടായ ഓരോ അപ്പോളോ മിഷനും പണം ഒഴുക്കുകയായിരുന്നു നാസ ശീതയുദ്ധം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന സമയം ആദ്യ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹവും ആദ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രകനെയും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ എങ്ങനെയും ചന്ദ്രനെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കേണ്ടത് അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യമായി മാറി ഇന്നത്തെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളർ ഓരോ ദൗത്യത്തിനും നാസയ്ക്ക് നൽകാൻ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം തയ്യാറായി അതിൽ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മില്യൺ ഡോളറും സാറ്റൺ അഞ്ച് എന്ന റോക്കറ്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലാണ് നാസ വിനിയോഗിച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ശീത യുദ്ധവും എല്ലാം തന്നെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ആരോടുള്ള മത്സരവും അല്ല ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും എന്നാൽ ഫലപ്രദവുമായ മാർഗങ്ങളാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത് ഭൂമിയുടെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം പരമാവധി മുതലെടുത്തായിരിക്കും ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിന്റെ ചാന്ദ്രപേടകം ചന്ദ്രനിലെത്തുക പേടകത്തിനായി ഐ എസ് ആർ ഒ സർക്യൂട്ട് റൂട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ വർഷം ആദ്യം ഇസ്രയേലിന്റെ ബെറഷീറ്റ് ദൗത്യവും ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള വഴിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഈ രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഡാസയുടെ ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെലവഴിച്ചത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് മില്യൺ മാത്രമായിരുന്നു അതിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടിയും ജി എസ് എൽ വി എം കെ മൂന്നിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായിരുന്നു നാസ സാറ്റേണിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണിത് ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ പോലുള്ള ഇന്റർപ്ലാനറ്ററി ദൗത്യങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാനായ ഐ എസ് ആർ ഒ ലോകമെങ്ങും പ്രശസ്തി ആർജിച്ചത് തീരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗങ്ങൾ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയുമാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ബാഹുബലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജി എസ് എൽ വി എം കെ മൂന്നാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിനെ വഹിച്ചത് ഈ ത്രീ സ്റ്റേജ് റോക്കറ്റിന് നാല് ടൺ വരെ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയുമുണ്ട് ഇത് മൊഡ്യൂളിനെ ജിയോസിൻക്രണസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പതിനാല് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരമുള്ള റോക്കറ്റ് പക്ഷെ അപ്പോളോ പതിനൊന്നിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട സാറ്റൺ അഞ്ചിനോടുള്ള താരതമ്യത്തിൽ ചെറുതാണ് മുപ്പത്തി ആറ് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരമുള്ള സാറ്റൺ അഞ്ചിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ടൺ വരെ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയുമുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ റോക്കറ്റായി സാറ്റൺ അഞ്ച് തു